ገዱና የግድ በኋላ አስራ አስኪያጅ ለግብጽ መራር መርዶ አረዷት የተደረደረን ያለነው ምንም መስጠት ከመአትፈልግ ሁሉንም መውሰድ ከመትፈልግ አገር ጋር ነው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላዲስ ዘመን የተናገሩት ንግግር ነው የግድ በኋላ አስራ አስኪያጅ በበኩላቸው ደግሞ በዚያ አመት ኢትዮጵያ ውሃ ማያዛት ችልም ከተባለ የሚፈጠረው ነገር የግድቡን ስራ ማቆም ነው ምክንያቱም 560 ሜትር ከተደረሰ በኋላ ስትራክቸሩ በጣም ትልቅ በመሆኑ ግንባታው በምንና እንዴት እንደሚነሳ ማሰብ ይከብዳል ከዚህ አንጻር የውሃውን ሙሌት የሚያመጣው የሥራ አስገዳጅነት ነው በማለት ቆፍጣና መልክታቸውን ላዲስ ዘመን ጋዜጣ አጋርቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና የታላቁ ህዳሴ ግድ በኋላ አስራ አስኪያጅ ክቡር ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ በዛሬው ለት ለፈርዖኑ አመቤት ግብጽ ታላቁን መርዶ ካዲስ አበባ በኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ በኩል አርድቷታል እነዚህ የግድቡ አለኝ ታይሆኑ ግለሰቦች በዛሬው ለት ስለ ህዳሴ ግድቡ ወቅታዊ ጉዳይ ላዲ ዘመን ጋዜጣ የተለያዩ ጥብቅ መረጃዎችን ያካፈሉ ሲሆን በንግግራቸውም ግብጽ ምንም አጣመጣም እኛ ስራችንን እየሰራን ነው ግብጽ ጋላመጠችም ተፈራገጠችም ግድቡን ከመስራት ያስቆመንም ጸባዩን ካላስተካከለች ደግሞ ድርድሩንና አቆማለን ብለዋል በተለየ ግድ በኋላ አስራ አስኪያጅ በዘንድሮ አመት ግድቡ ውሃ ካል ተሞላ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ ስለሚሆን መሙላታችን የግዴታ ግዴታ ነው ብለዋል ለመሆኑ ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ክቡር አቶ ክፍሌ ሆሮ ካዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ያደረጉት ቆይታ ምን ይመስላል ፈታ ዴሊ እንደሚከተለው ታቀርብላችኋለች መልካም ቆይታ በመጀመሪያ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጀምራለን ቀጥለን ደግሞ ወደ ስራ አስኪያጁን አልፋለን ድርድር ሰጥቶ የመቀበል መር ሆኖ ሳለ እየተደረደረን ያለው ምንም መስጠት ከመአትፈልግ ነገር ግን ሁሉንም መውሰድ ከመትፈልግ አገር ጋር ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል ሁሉንም ለውሰድ ከሚል ኃይል ጋር መደራደር በጣም አስቸጋሪ መሆኑንም ገልጿል የግብጽ ባለስልጣናት ግድብ የመገንባት አቅም እንዳይኖርን ብዙ ጥራዋል አቅም ሲኖርን እንዳንጀምር ብዙ ደክመዋል ያሉት ሚኒስትሩ ስንጀምርም እንዳንቀጥል ለማድረግ ወጣዋል ወርደዋል ኢትዮጵያን ማዳከምና ማጥልሸት ዘላቂ ግባቸው አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ ሲሉም ተናግሯል ይህንን ሁሉ ይችላል እየተደረደረ ነው አሁንም በድርድሩ አንድ ግራቸው ኒውዮርክ ሌላ ግራቸው ድርድሩ ላይ አድርገው ቀጥለዋል ያሉት አቶ ገዱ ድርድሩ ሳይጀመር ፈረሰ ብለው መግለጫ እንደሚያወጡና ለማፍረስ ፈልገው ኢትዮጵያን እንደሚከሱ ተቆሟል ውሃውን እናንተ እንዳትነኩት ለኛ ስጡን የሚል የተሳሳት አስተሳሰብ በ19ኛና በ20ኛ ክፍለ ዘመን ሰርቶ ሊሆን ይችላል በ21ኛው ክፍለ ዘመን ግን ያረጀና ያፈጀ አስተሳሰብ ስለሆነ በምንም መልኩ ተቀባይነት የለውም ብለዋል ግብጾች በፍታዊነት የመጠቀሙን ሁኔታ ከተቀበሉት ስምምነቱ በአጭር ጊዜ ላይልቅ እንደሚችል ተቅሰው በግብጽ በኩል ያሉ ተደራዳሪዎች ትልቅ መሰናክል ይሆኑ እንደሚገኙ አብራርቷል ከዚህ ቀደም ግብጽ ጉዳዩን ወደ መንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ወስዳው እንደነበር አስመልክተው አሁንም በከፊል እየተደረደረች በሌላ በኩል ጉዳዩን ወደዛ ለመውሰድ የምታደርገውን ጥረት በይፋ ቀጠላበታለች ይህ መንገዳ ያዋጣም ኢትዮጵያ ጉዳዩ የአፍሪካውያን በመሆኑ አፍሪካዊ መፍቴ እንዲፈልግለት እምነቷ እንደሆነ አመልክቷል የናይል ውሃ በጠቅላላው የተፋሰሱ ሀገራት ዋ ነው በተመሳሳይ መልኩ ከኢትዮጵያ የሚመነጨው ጥቁር አባይ የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ ነው ውሃውን በጋራና ፍታዊ በሆነ መልኩ መጠቀም አለብን ያሉት ሚኒስትሩ ይህንን ሐሳብ ስካል ተቀበሉ መግባባት አይቻልም ብለዋል ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ይወሰዱት የፈለገው ነገር ይበሉ ኢትዮጵያንም ስሟን ያጥፉ አንዳንድ እንደሚያደርጉትም ያስፈራሩ በግዛታችን የሚገነባውን ግድብና ካባዩ ኃይ መጠቀም መብታችንን በምንም መንገድ አሳልፈን አንሰጥም ይህን ማወቅ አለባቸው ለግብጽ حزب ማሳወቅ ይጣበቅባቸዋል ሁሉ ጊዜ ያምታቱ መኖር አይቻልም ሲሉ ማክለዋል አቶ ገዱ በ2015 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር ከነበረው የመርህ ስምምነት ውጪ ሌላ መተሳሰራ የሌለን በመሆኑ ግብጽ ድርድሩን አቋርጣ የምትወጣና ድርድሩ የሚፈርስ ከሆነ ከግብጽ ጋር የሚያስተሳስር ምንም አይነት ወለለንም ከግብጽና ከሱዳን ጋር ያለን ስምምነት እስካሁን አንድ ብቻ መሆኑንና ይሄውም እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር በ2015 የተፈረመው ስምምነት እንደሆነ ተቀሷል ግብጾች በ1959 ያደረጉ ስምምነት ሁሉንም ውሃ ለግብጽና ለሱዳን የሚደለድል በመሆኑ ያንን አንቀበልም ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ድርድሩ እንደገና ተጀምሮ አምስተኛ ቀኑን እንዳያዘና ኢትዮጵያ ችግሩ በድርድር መፈታት አለበት ብላ ስለምታምን እስካሁን በድርድሩ መቀጠሏን አስታውቋል የውሃ ምንጮችና የግድቡ ባለቤቶች ሆነን ግድቡን በራሳችን ግዛት እየገነባ ነው ብንገኝም 
የተፈጠረውን ችግር ለዘለቀታው ስምምነት ላይ እንዲደረስ እንፈልጋለን ያሉት አቶ ገዱ ስምምነቱ ላይ መدرسه የሚቻለው ግን ድርድሩ ያባይ ውሃ አጠቃቀም በፍታዊነት ላይ ሲመሰረት ብቻ እንደሆነ ገልጿል አቶ ገዱ የግብጽ ህዝብና ለማቀፍ ማህበረሰብ በመክንያት የሚደረደርና በሰጦ መቀበል የሚያምን ለህዝቦች የጋራ ጥቅም የሚገዛና ሐላፊነት የሚሰማው መንግስት እንዲሆን ጫና እንዲያሳድሩም ጥሪ አስተላልፈዋል ኢትዮጵያ የውሃውም የችግሩም የመፍትሄውም ባለቤቶች ስለሆነን በድርድር ከመጨረሱ እጪ ሌላ መንገድ የለም ብላ እንደምታምን በቴክኒክ ደረጃ የሚደረገው ውይይት ዳግም እንዲጀመር ሱዳኖች ያደረጉትን አስተዋጽኦ በማንሳትም አመስግነዋል ግብጽ በአንድ በኩል እየተደረደረች በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ተለያዩ አካላት በተለይ ለመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን ለማቅረብ ጥረት ያደረገች በመሆኑ የዚህ አይነቱ አካሄድ ለድርድሩ ውጤታማነት ተግዳሮት እንደሚሆን አሳስቧል ግብጽ የምትሰጠው የላትም በድርድር የሚሰጧትን አትቀበልም በዚህ ምክንያት ዘንድሮም እየተደረደረን እንገኛለን ያሉት ሚኒስትሩ በድርድርና በጋራ ተጠቃሚነት ስለምናምን ችግሩን ለመፍታት አሁንም ከግብጽ ጋር እየተነጋገረን እንገኛለን ብለዋል ኢትዮጵያ 86 በመቶ የናይል በተለይም ያባይ ውሃ ምንጭናት ያሉት አቶ ገዱ ግድቡ እየተሰራ ያለው መቶ በመቶ በመንግስትና በኢትዮጵያ حزب መዋጮ ሆኖ እየተደረደረን ያለነው ውሃም ሆነ ምንም አይነት አስተዋጽኦ ከመታበረክተው ግድቡ ሲገነባ ምንም አስተዋጽኦ ከሌላት ከግብጽ ጋር ነው ብለዋል በቀጣይነት ስማችንን ባለም አደባባይ ከመያጠፉት ያባይ ውሃ ምንጭ ኢትዮጵያ ብትሆንም ምንም መንካት የለባችሁም ከሚሉን ጋር እየተደረደረን ያለነው በጋራ ተጠቃሚነት ስለምናምን ብቻ እንደሆነ አቶ ገዱ ተቀመዋል የህዳሴው ግድቡ ዋና ስራ አስኪያጅ ስለ ህዳሴ ግድቡ በዛሬ ሁለት ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ ምን አሉ? ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረ አንስቶ የተከናወኑ ስራዎች ሲመዘኑ በ2012 ዓ.ም ተመረጥ የላቀ ስራ መሰራቱን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ አስተዋወቁ። የግድቡ ግንባታ በሁሉም መስክ የተሳካ የሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኝም ማመለከቱ። ስራ አስኪያጁ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት ፕሮጀክቱ በሙሉ አቅም በሁሉም ማቅጣጫ በ3 ሺፍት እየተሰራ ነው የግድቡ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ስራው 87 በመቶ የብረት አብረት ስራዎቹ ደግሞ ከ31 በመቶ በላይ የኤሌክትሮሜካኒካል የተርባይንና የጄነሬተር ስራዎች አፈጻጸም 45 በመቶ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ደግሞ 74 በመቶ ደርሷል ከዚህ ቀደም ችግር የነበረባቸው የቅድመ ኃይል ማመንጫ የብረት አብረት ስራዎች ሙሉ በሙሉ ተነስተው በአዲስ መተካታቸውን ያመለከቱ ስራ አስኪያጁ የግድቡ የግርጌ የውሃ ማስተንፈሻ ወይም የቦተም አውትሌት እንዲሁም ከቅድመ ኃይል ማመንጨት ጋር የተገናኙ የሁለት ጄነሬተር ተርባይን ስራዎች ተጠናቀው በኮንክሪት እየተሞሉ መሆኑን አብራርቷል። ያ11 ቀሪ ዩኒቶች የብረት አብረት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አመልክተው ሌሎች ለሲቪል ኮንትራክተሮች የተሰጡ ስራዎች ደግሞ በቅርቡ እንደሚጀምሩ አስተውቀዋል። ለሁለቱ ቅድመ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች የሚሆን የብረት አብረት ስራዎች ተከናውነው ኮንክሪት እየተሞሉ መሆኑን ተቀመዋል። በቀጣይም የጄነሬተር ተርባይን ተከላ እንደሚጀመር ተቆሟል። በግድቡ በተለይም የመካከለኛው ውሃ ይፈስስበት የነበረው ቦታ ርዝመቱ 525 ሜትር የነበረ ሲሆን እስከ ሰኔዎር መጨረሻ ድረስ 560 ሜትር ለማድረስ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ጎንና ጎኖቹም በኮንክሪት እየተሞሉ መሆኑን አስታውቋል። የግድቡ ስራ ከተጀመረ አንስቶ እንደዚህ አመት በሁሉም ማቅጣጫ በሙሉ አቅም የተሰራበት ጊዜ አለመኖሩን ጨምረው ተናግረዋል። የግድቡ ግንባታ በሁሉም መስክ የተሳካ የሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኛ መለከቱት ኢንጂነር ክፍሌ በኤሌክትሮሜካኒካሉም በሲቪሉም በብረት አብረት ስራውም በ3 ሺፍት ያለ ረፍት እየተሰራ ነው ይህም በጣም አስደሳችና እስከ ዛሬ ያልተሰራበት አካሄድ ነው ብለዋል በዚህ አመት ውሃ ሙሌቱ ይጀምራል ስላልን ብቻ ሳይሆን አሁን ላይ ያለው የግድቡ ስራ አፈጻጸም በራሱ የውሃ ሙሌት እንዲጀመር አስገዳጅ ነው ያሉት ስራ አስኪያጁ የመካከለኛውን የግድቡን ክፍል ከ525 ወደ 560 ሜትር ከፍ ያደረግን ስለምንሄድ ውሃ ሙሌቱ ያስፈልጋል በዚህም 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃን ይዛለን ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ሁሉም ነገር ተስተካክሎልን ከሰራን ወደ 590 ሜትር ስለምናደርሰው ውሃ የሚያዛ አቀማችን 16.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ይሆናል ብለዋል ስራ አስኪያጁ በዚህ አመት ኢትዮጵያ ውሃ ማያዛት ችልም ከተባለ የሚፈጠረው ነገር የግድቡን ስራ ማቆም ነው ምክንያቱም 560 ሜትር ከተደረሰ በኋላ ስትራክቸሩ በጣም ትልቅ በመሆኑ ግንባታው በምንና እንዴት እንደሚነሳ ማሰብ ይከብዳል። ከዚህ አንጻር የውሃውን ሙሌት የሚያመጣው የሥራው አስገዳጅነት ነው ብለዋል። የታላቁን ህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸም አሁን ላይ 74 በመቶ ማድረስ ተችሏል። ውድ ቤተሰቦች ሁለቱ የሀገራችን የቁርጥ ቀልጆች የሆኑት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የግድብ ዋና አስራ አስኪያጅ አሁን እንዳቀረብንላችሁ ያለንበት ነው ወቅታዊው ነው የታገልጽ አርገዋል። እናንተስ 
ስለተባለው ነገር ምን حساب አላችሁ በኮሜንት ሳጥኑ አስፍሩልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር እስክንገናኝ ቸርቆዩን